শীতকালে আমাদের উইন্টারে যেটা হয় উইন্টারে এয়ারে কিন্তু হিউমিডিটি অনেক কম থাকে সেজন্য স্কিনটা অনেক বেশি ড্রাই হয়ে যায় এজন্য উইন্টারে আমাদের এক্সট্রা কেয়ার নিতে হবে স্কিনের ফার্স্ট অফ অল আমাদের স্কিনে আমরা দেখা যাচ্ছে যে উইন্টারে আমরা খুব বেশি গরম পানি দিয়ে গোসল করে থাকি এবং অনেকক্ষণ ধরে অনেকে গোসল করে থাকে এটা অ্যাভয়েড করতে হবে খুব কুসুম কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করতে হবে এবং ফ্রিকুয়েন্টলি গোসল করা যাবে না আর সোপ যেটা আমরা ব্যবহার করি সোপ আসলে ড্রাই স্কিনটাকে আরও ড্রাই করে দেয় সেজন্য ময়শ্চারাইজার সোপ ব্যবহার করলে বেটার এবং গোসল করার পরে আমাদের অবশ্যই একটা ওভারঅল বডিতে ইমোলিয়েন বা লোশন ব্যবহার করতে হবে ইমোলিয়েন্টের অনেক বড় একটা রোল আছে স্কিনে যদি ইমোলিয়েন্ট ঠিক মতো ব্যবহার না করা হয় সেক্ষেত্রে স্কিন ড্রাই হয়ে যায় ড্রাই হলে স্কিনে ইচিং হয় ইচিং থেকে নানা ধরনের এক্সিমা ডার্মা ডার্মাটাইটিস ডেভেলপ করে সেই জন্য গোসল করার আধা ঘন্টা পরেই যদি আমরা ভ্যাজলিন বা অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল এগুলো আমরা ব্যবহার করি তাহলে স্কিন ড্রাইনেসটা প্রিভেন্ট হয় এবং সাথে সাথে এ ধরনের ডার্মাটাইটিস থেকেও রক্ষা পাওয়া যায় আর আমাদের অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে পানি ড্রিঙ্ক করতে হবে এভরিডে আমাদের এইট গ্লাস ওয়াটার খেলে পর্যাপ্ত এটা শরীর এবং স্কিন দুটাতে জন্যই উপকারী এবং প্রচুর পরিমাণে ফ্রুটস ভেজিটেবল খেতে হবে এবং কটন ক্লোথ করতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে শীতকালে আমরা সোয়েটার পরি এগুলো উল নাইলন এগুলোতে কিন্তু অনেকের স্কিনের রিয়াকশন হয় র্যাশ হয় সো এগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি নিচে অবশ্যই একটা কটন ক্লোথ পড়তে হবে যাতে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে স্কিনে না আসে আর অবশ্যই বাইরে বের হলে সান স্কিন তো ব্যবহার করতেই হবে আর প্রচুর পরিমাণে ব্যালান্স ডায়েট ফ্রুটস ভেজিটেবল এগুলো তো সবসময় আমাদের স্কিন এবং ওভারঅল বডির জন্য খুবই উপকারী এগুলো খেতে হবে এবং স্কিনটাকে ক্লিন রাখতে হবে ভালো করে